Hello and welcome to the Community Gardens webinar, Community Gardens Amidst COVID-19. Welcome, bienvenue, Jelassi. Oh, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les jardins communautaires, les jardins communautaires pendant la pandémie de COVID-19. So today uh, we are going to be going over the guidance document that the Office of the Chief Medical Officer of Health has issued on how to operate community gardens safely amidst COVID-19. Alors aujourd'hui, nous allons examiner le document qui a été publié par le bureau de la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, à savoir comment gérer un jardin de façon sûre pendant cette pandémie de COVID-19. We originally uh, offered this webinar on Thursday, April 30th, 2020. And this is a re-recording as the recording did not um, uh, download properly. So it's May 4th and the information remains the same. We look forward to keeping you updated on this guidance. I also want to offer that we are, I also want to state that we are offering uh, consecutive interpretation to make sure that this information is available in both official languages. And so thank you to Philippe from Ecovoix who is providing that interpretation today. Alors, il s'agit d'un webinar qui a été d'abord enregistré le 30 avril, mais ceci n'a pas fonctionné. Donc, nous procédons à un réenregistrement car il y a eu des problèmes de téléchargement. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 mai et nous voulons partager les mêmes renseignements, à savoir comment gérer des jardins communautaires et partager donc cet avis et ce guide. Et... Euh, nous offrons donc l'interprétation consécutive. Merci à Philippe Descauvois pour offrir le service. Slide. So amidst COVID-19, the need and interest for local foods has dramatically stepped into the forefront. The question for today is how can community gardens stay open, productive and safe this year? Alors, face à la COVID-19, le besoin de l'intégration et l'intérêt pour les aliments locaux est à l'avant-plan. Alors, la question est à savoir comment peut-on s'assurer que les, que les jardins communautaires demeurent ouverts, fructueux et sûrs cette année? And my name is Laura Rainsborough. I'm the director of Food for All NB, Aliments pour tous NB. And we are here to keep everybody informed, connected, and engaged on food security, food sovereignty in New Brunswick. Alors, je m'appelle Laura Rinsborough. Je suis de, je suis donc de Aliments pour tous New Brunswick. Et je suis ici pour parler donc des jardins communautaires pour s'assurer qu'on puisse donc en toute sécurité et en toute salubrité faire du jardinage au New Brunswick. So community gardens are just one aspect that we work on, and uh, there are all sorts of additional resources on that and other elements of food security at foodforallnb.ca. Um, I also want to stress that the, uh, the importance of community gardens extends well beyond the ability to grow our own food. In a time like this with COVID-19, when we can't physically be together, Community gardens can play a role of a sense of belonging, a sense of community, a sense of purpose and fulfillment. These gardens really act in multiple ways, ripple benefits out into community and are incredibly important at this time. So I want to emphasize that the work that you are all doing on community gardens is even more important now. Un des aspects, car il y a plusieurs aspects, mais un des aspects de, justement des jardins communautaires, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres aspects, vous pouvez trouver ces aspects sur foodforallnb.ca ou aliments pour tous euh, nb.ca. Et c'est ça justement l'importance de travailler ensemble, euh, surtout à cette époque de la COVID-19 où nous sommes tous euh, isolés. Alors, un des bienfaits de ces jardins communautaires, c'est que nous pouvons donc avoir ce sentiment d'appartenance, de recréer des liens entre nous. Et ça, c'est très important. Alors, le travail que vous faites prime. 
So on April 17th, the Government of New Brunswick issued a guidance document for community gardens. It's my pleasure to welcome Jessica Sargent with the Office of the Chief Medical Officer of Health to guide us through those, that document today. Le 17 avril, le gouvernement de New Brunswick a publié un document en ce qui a trait aux jardins communautaires. Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Jessica Sargent, qui est du bureau de la médecine hygiéniste en chef du New Brunswick, pour nous aider à parcourir ce document. Great, thank you for having me, and I'm very excited to share this information with everybody today. Alors, merci, je suis ravi d'être ici. C'est palpitant de partager ces renseignements avec tout le monde aujourd'hui. I do want to just give a few key points before I get started that at the office of the chief, what we do is we uh, develop a minimum standard for guidance and then gardens can uh, implement that how they wish. And if they wish to go above and beyond the guidance I um, describe here today, that is perfectly acceptable. Alors, merci, bonjour, merci. Alors, oui, je suis du bureau et nous, au bureau, nous montons donc des normes minimales pour les jardins communautaires. Et bien sûr, c'est tout à fait acceptable si les gens veulent aller au-delà de ces normes. So, uh, I also wanted to inform everybody that um, to, it's important to just keep yourself informed because the information I present today is accurate up until today, but we know this is an evolving situation and there's being new measures put into place or removed um, moving forward. So we just want to make sure that everyone checks in regularly with the Government of New Brunswick uh, COVID website to make sure they're following the most up-to-date information with the most up-to-date symptoms. Um, and if there's any new guidance put in place that everyone's aware of that moving forward. Alors je tiens à viser tout le monde qu'il est important de se tenir au courant. Les renseignements que je vais partager aujourd'hui sont à jour jusqu'à présent, mais il y a toujours de nouvelles mesures, de nouvelles directives. Alors, il est important de se garder au courant, de se tenir au courant, dis-je. Et donc, vous pouvez consulter le site web du Nouveau-Brunswick, COVID-MB, et obtenir donc de plus amples renseignements. So it's really important that community garden organizers uh, think about their context and put some practices into place that will prevent the, the spread of COVID-19. And these are our practices we've been hearing all about throughout the province. So we're probably pretty familiar with them, but they bear repeating. So those are um, practicing the safe physical distancing, uh, two meters or six feet, proper uh, hygiene, which I'm going to go through in a bit more detail, and then ensuring adequate cleaning and disinfection of any surfaces within your garden space. Alors, il est important pour les organisateurs et les organisatrices de jardins communautaires d'ajuster leurs pratiques pour empêcher la transmission de la COVID-19. Et des COVID, vous avez, vous avez entendu parler de ces pratiques-là, mais je, ça vaut la peine de répéter ces pratiques. Des pratiques telles que la distanciation physique, en toute sécurité, les bonnes pratiques d'hygiène. Et je vais y revenir d'ailleurs un peu plus tard dans mon exposé en ce qui a trait à ces pratiques d'hygiène individuelles et assurer un nettoyage et une désinfection appropriée. All right, so you'll see here there's six points that uh, we want to make sure that everyone's aware of throughout this, um, this moment. The first thing is we want to limit the number of people in the garden at any given time. So we don't have a specific number that we're um, giving, but basically just make sure that whoever is in your garden is needed at that moment, they have a specific job they're doing, um, and it's required that they're there. There's nobody lingering around or just uh, they're, they're socializing. Alors, il y a six points que nous allons aborder. Le premier point, c'est de limiter le nombre de personnes dans le, jar dans le jardin à un moment donné. Nous n'avons pas de chiffres précis, mais il est important que ceux qui se trouvent et celles qui se trouvent dans le jardin y travaillent. Donc, pas de flanage et pas de socialisation. Um, and I'll do the next two points together. The next one is keeping your physical distance of six feet, which we're all familiar with. And then the regularly clean and disinfect any surfaces within the garden space. So there were some questions around cleaning and disinfection. So there is a separate document 
on the GNB website that describes proper cleaning and disinfection practices that you might want to refer to. Alors, je vais traiter des deux points ensemble, car il y a eu plusieurs questions à savoir comment désinfecter et nettoyer des instruments. Et vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site web du gouvernement en ce qui a trait au nettoyer et désinfecter toutes les surfaces de l'espace de jardin régulièrement. Vous pouvez trouver donc ces documents-là à gnb.ca. And just to expand on the cleaning and disinfection, sometimes it's a bit confusing. So we want to encourage anybody to clean uh, any surfaces first, which basically means just to like wipe anything that's soiled off of the surface. And then to disinfect means to that you have to use the proper products. So on the document I referred to, there is a link to all the proper products that have uh, the capability to um, disinfect this virus. So just wanted to clarify that piece because we did have some questions around that previously. Et donc nous allons parler de désinfecter les surfaces et de nettoyer des surfaces. Alors nettoyer d'abord c'est de retirer toute la terre et ensuite désinfecter c'est d'utiliser des produits particuliers. Et dans le site web auquel je faisais allusion un peu plus tôt, il y a des documents qui parlent d'avoir les bons produits pour bien désinfecter. All right, so the next point is that we want to uh, consider asking volunteers and staff, those working in the garden, to um, either bring their own garden tools or clean and dis disinfect those tools between uses. Um, and then also we want to stop the promotion of any activities that would promote gathering, such as, you know, community garden demonstrations, all the fun things we do at gardens that we have to put off for this year. We would want to just make sure those activities were stopped for this year. Et pour envisager de demander aux bénévoles et au personnel d'utiliser leurs propres outils de jardin et de nettoyer, et désinfecter les outils entre les usages. Et aussi arrêter toute activité collective dans le jardin qui justement favoriserait un rassemblement comme des démonstrations. Alors pour cette année, nous voulons éviter ces rassemblements dans les jardins. And then finally, we want to make sure anyone with symptoms of COVID-19, and I think up to now we have about 12 symptoms, so just keep yourselves up to date on those, um, should not be working in the garden and should self-isolate at home and call 811. Et les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 devraient, euh, bien sûr, rester à la maison. Et jusqu'à présent, je crois que nous avons 12 symptômes à ce jour. Alors, il est important de se tenir au courant de tous ces symptômes. And this next slide uh, just outlines the personal hygiene um, aspects that we've been promoting for every setting. Um, so I'll just go through the first few here to wash your hands with soap and water regularly at your beginning before you attend the garden or as often as possible. And we want to just let folks know that washing with soap and water for 20 seconds, regardless of the temperature of water, is sufficient because I know may, many gardens may not have hot water and that's okay as long as you're um, using soap and water for the 20 seconds and rubbing uh, as you should. Alors, nous allons parler un petit peu d'hygiène. Alors, en ce qui a trait à se laver les mains, il s'agit de le faire avec du savon et de l'eau pendant une vingtaine de secondes. Et je sais que dans bien des jardins, il n'y a pas nécessairement de l'eau chaude, mais peu importe, ça suffit que de se laver les mains avec de l'eau, qu'elle soit froide ou non, avec, et du savon pendant 20 secondes. And then the other practices that we talk about, avoiding your face, avoid touching your face, eyes, nose and mouth coughing and sneezing into a tissue or in your elbow, and then also using an alcohol-based hand sanitizer afterwards. So we just want to emphasize too to make sure that you have an alcohol-based sanitizer because I've seen other ones on the market. Et les autres les éléments dont nous avons parlé auparavant, c'est-à-dire d'éviter de se toucher au visage, aux yeux, le nez, la bouche, et lorsqu'on est éternue, d'éternuer dans le pli du coude et de se laver les mains et si on utilise donc un produit pour se nettoyer les mains qui soit à base d'alcool oui bon d'alcool à 60 
And then finally, um, encouraging the physical distancing, which you've already mentioned. Um, and then when you're not able to maintain a physical distancing wearing a non-medical mask or a community face mask. So right now from a public health perspective, we're highly recommending them, um, but we do support any organizations that make them mandatory within their setting. Et bien sûr, nous avons déjà parlé de distanciation physique et aussi de porter un masque non médical ou un masque communautaire. Et nous encourageons toutes les autres organisations de bel et bien en porter, d'encourager les membres de porter les masques. And then just a few other points here about hygiene, just avoiding sharing any foods or, or hand tools, don't share gardening gloves. Um, and if you are going to wear the disposable gloves, just make sure that you remove them properly afterwards and discard them into a sealed bag and then also wash your hands still before and after using gloves. Et encore quelques autres points. Par exemple, éviter de partager de la nourriture ou de partager nos outils et de ne pas partager les gants de jardinage. Euh, Et si vous avez des, jardins, des gants de jardinage à usage unique, eh bien, il est important de se laver les mains avant et après l'usage. Et ensuite, il faut aussi se débarrasser immédiatement de ces gants-là après l'usage. Remain home if you're sick and if you experience any symptoms, like we mentioned, you should call 811. Restez à la maison si vous êtes malade et si vous avez des symptômes, comme on l'a déjà dit, veuillez composer le 811. So just a little bit about food safety, because there were some questions around food safety. So what we do know about coronavirus, this coronavirus, is it needs a host to grow. And there's no scientific evidence at this time that it could grow on fo food. Alors, parlons un petit peu de sécurité, de salubrité alimentaire, car bien des questions ont été posées. Jusque donc, nous, avons, nous allons parler de ce virus. Le coronavirus a besoin d'un autre pour croître. Il n'y a aucune preuve scientifique comme quoi ce virus peut croître sur des aliments. It is possible, though, that if there was someone infected with COVID-19, if they were to cough or sneeze directly onto a surface, then that, like food, for example, then that could become contaminated. And if someone came along shortly after and touched that same surface, uh, that would be a possible way to transmit the disease. It is possible that a person contaminated avec ce virus COVID-19 qui éternue sur une surface ou sur des aliments et qu'une autre personne passe et touche cette surface ou ces aliments pourrait donc attraper cette maladie. But we do know that um, some studies exist saying that they would only last on any surface for probably a few hours. Some surfaces up to several days, but those are more hard surfaces. So surfaces like food, um, it's probably only a few hours. And then we just recommend that people are, are um, do good hand hygiene and wash and scrub their fruits and vegetables as they normally would before using them. Il y a quelques études qui parlent justement de la durée de ce virus sur par exemple des aliments, ça ne dure que quelques heures, alors que sur des surfaces plus dures, Ce virus pourrait exister pendant quelques jours. Mais donc, il est important de bien se laver les mains et de bien rincer nos aliments. And in the document that we have online, uh, there is also a few links to other food safety resources. So um, we do recommend following regular food safety protocols. Um, but if you wanted to brush up on what those are, you can also um, find additional information on this document online. Et il y a aussi des documents en ligne avec des ressources. Dans ce document, dis-je, que nous avons en ligne, nous avons aussi des liens avec d'autres ressources sur la salubrité alimentaire. Il est important donc de suivre ces protocoles. Thank you. That concludes my presentation. Merci. Ceci met fin à mon exposé. Fantastic. Thank you so much, Jessica. Um, so I will just stop sharing that screen for one moment. 
um, and return to um, us as speakers, I want to say a big thank you to Jessica Sargent from the Office of the Chief Medical Officer of Health, who has um, been so generous to share the uh, guidance document with us. And I also want to say a big thank you to Philippe from Ecovoix, who um, was able to come in and provide the consecutive interpretation. Alors, je tiens d'abord à remercier Jessica Sargent du bureau de la médecin hygiéniste en chef qui est venue nous expliquer et partager ce guide sur la sécurité alimentaire avec nous tous. Et ensuite, je tiens à remercier aussi l'interprète Philippe Descauvois. And um, from here, Food for All NB is um, helping to share this information. Uh, there are a few ways that you can stay connected. Um, after this webinar and the original version, we did have conversation among community garden uh, staff and volunteers. Um, we may be able to organize more peer support opportunities like that. So you can stay connected with foodforallnb.ca and follow us on social media. We do have two Facebook groups, one specific to COVID-19 and one about food gardening in New Brunswick. And uh, there uh, is also an email list specific to food security amidst COVID-19. So if you want to stay connected, please connect with Food for All NB. Et bien sûr, avec euh, Aliment pour tous NB, il est important de rester branché. Après justement ce webinaire, nous avons eu diverses conversations avec nos bénévoles et notre personnel des jardins communautaires et nous voulons donc continuer à rester branchés et d'organiser d'autres activités semblables. Il est important aussi d'utiliser les médias sociaux pour communiquer entre nous. Il y a par exemple une page Facebook seulement pour l'épidémie de la COVID-19 de notre organisation et aussi une autre page Facebook et il, est, il y a aussi une liste de gens, de courriels avec lesquels vous pouvez continuer de communiquer. Alors, si vous voulez plus, de plus amples renseignements, vous pouvez toujours aller à notre site web aliments pour tous nb.ca. So thank you very much and uh, we uh, we look forward to seeing the fruits of your labor with your community gardens this year. Alors, merci beaucoup et nous attendons pouvoir récolter les fruits de votre labeur avec nos jardins communautaires au Nouveau-Brunswick.